ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യർ ഗെയ്ൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലേബർ ടേൺ ഓവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയോടുകൂടി തീരുന്നതാണ് നമ്മളിത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക കാരണം ടൈം ഏകദേശം തീരാറാവുകയാണ് റിവിഷനിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ കണ്ട് നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും നോട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി വായിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പം യുവർ ഗേഡിൻ്റെ റാങ്ക് ഫയലൊക്കെ ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അഡ്മിന് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർഹെഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് യൂൻ അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ ഫോഴ്സ് ലേബർ ഫോഴ്സിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുക അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പല എംപ്ലോയീസ് വരാം ചില എംപ്ലോയീസ് പോകാം പല പല റീസൺ കൊണ്ട് പോകാം ചിലപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ കംഫർട്ട് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലീവ് ചെയ്ത് പോകാം ഇങ്ങനെ പല പല കേസുകളിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീസ് ലീവ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതും കൊണ്ടെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ടുപോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുക ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഹൈ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ ഇൻ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ അത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ യുവർ ഗേഡിന്റെ എം സി ക്യു സീരീസിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുക നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഫോർ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എം സി ക്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കോഴ്സസ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡബിൾ ആൻഡ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് അവോയ്ഡബിൾ ആൻഡ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ വേജസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതും കൊണ്ട് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും എംപ്ലോയീസ് വിട്ടുപോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാമാണ് അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ലൈക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിൻ്റെ ലാക്ക് അൺഹാപ്പി റിലേഷൻ വിത്ത് സുപ്പീരിയർ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാമാണ് അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസിൻ്റെ അത് സാധാരണ വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് അൺഅവോയ്
പ്രിവെൻറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നവംബറിലെ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രിവെന്റീവ് കോസ്റ്റിനകത്ത് കോസ്റ്റിനകത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിവെന്റ് അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് റീക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സ് മൂലം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് പ്രിവെന്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ടുപോയി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു എംപ്ലോയി വരാനായിട്ട് നമുക്കാവുന്ന കോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ന്യൂ വർക്കർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ന്യൂ വർക്കർ ലോസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതെല്ലാം റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ലേബർ ടേൺ ഓവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഇതാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെ അത് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ മെഷർമെന്റിനായിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുക എത്ര വർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കാവുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സെപ്പറേറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് റീപ്ലേസ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് റീപ്ലേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിന്റെയും അതുപോലെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വർക്കേഴ്സിന്റെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത വർക്കേഴ്സിന്റെയും സോ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് പ്ലസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് മാം ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കർ അറ്റ് ബിഗിനിങ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കർ അറ്റ് എൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവറിന്റെ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡിനൊക്കെ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലം പാർട്ട് ആണെങ്കിലും കിട്ടാം ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട് വർക്കേഴ്സ് കാഷ്വൽ വർക്കർ ആൻഡ് ഔട്ട് വർക്കർ ചെറിയ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ആണ് ഇതോടെ നമ്മുടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് തീരുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓവർ ഹെഡും കൂടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ എംപ്ലോയിഡ് ഓൺ കാഷ്വലി അല്ല
workers who work outside factory workers who work outside factory ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ബിസിനസ് നമ്മുടെ വർക്കറാണ് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടറി പ്രിമിസസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കൺസേൺ നമ്മുടെ കൺസേണിന് വേണ്ടി പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയവരെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പം ഔട്ട് വർക്കേഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ചില ഇപ്പം മിഷനറി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നന്നാക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിമിസസിലേക്കാണ് എംപ്ലോയീനെ അയക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിമിസസ് ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ഹോമുകളിൽ പോയി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഔട്ട് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താ